小儿子出轨，你还找借口？你再胡说，我就撕烂你的嘴！你，你要撕烂谁的嘴呀、啊？你搞搞清楚啊！我们建红是想跟小西复婚的，是你们不同意，是小西不愿意啊！小西要是愿意的话，会有今天这样结局吗？不是我的错，不是我的错。对，不是你的错，别听他们胡说八道啊！对，我告诉你，把话给我说回去。收回去就收回去啊！只要你们同意把一鸣给我带走啊，什么都依你们，行吧？把一鸣带走？你休想！你当了小偷，现在还想当流氓了？一鸣，你休想带走！你，你骂我流氓，骂我小偷，你，我，我今天跟你拼了！你本来就是小偷，偷孩子的不是你吗？偷孩子的小偷，你还偷小偷？你们俩加起来都一百多岁了，怎么这样啊？好了好了，别吵了。你，你还需要上老婆？你还是有文化的，你别是垃圾的还不行，骂人家流氓。好了好了，都少说两句吧。他，他也是被逼的，没办法了。我们结婚几十年了，从来都不骂人，不跟人打架的。我实在是忍不下去了，哪有人离婚像小西这么委屈的？一哭二闹三上吊的事儿，我们做不来。五年的青春，就只换来这么一个令人心寒的结果吗？什么家产赔偿、赡养费，我们一毛也没拿到啊！赡养费是吧？赡养费要多少？我给你，我不在乎钱，我就在乎孙子，孙子给我就行了。你休想，你休想把一毛带走！走开！不要吵起来！不要吵！好了好了，老婆子，干什么你？啊？我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是咱们亲家做不成，也别撕破脸嘛！你看，你看，他们扒着一名不放，还有文化的，简直一家神经病！你们呐，你们家建红辜负了小七，你们可以视若无睹，可是我们不能够置若罔闻。这这这这何小成，这误会都是误会。他我老婆没别的意思，他不过这，哎呀，他就是想孙子。人呐，不能太随性。人要是没有理性了，还叫人吗？你你骂我们不是人？谁骂你不是人？你骂！话说你别说，何小长，我们沈家人性子是急了点，有的时候做事情是欠考虑、欠周旋。可是，这这事儿大家是都在气头上，大家都有情绪，不是吗？你你说我们不是人，这是不是严重了一点？哎呀，这不都是在气头上吗？你们认为有情绪，我们就不能有情绪啊？真是的，小西都到了这个份儿上了，我，沈先生，我也不是圣人，看见我女儿这样，我也心疼。我一直就把小西当自个儿的女儿，这么一路走来，我我的心也在淌血。那你就好好的管管你们的家里的人，你，小西就剩下一鸣了，一鸣要再抢走了，我看他也活不成了。小西，小西啊，你你你记得你跟爸爸说过的吗？啊，你有空常常会带一鸣回家来看看，你说过的是吧？啊，姐，我女儿姐，你看，你看，你看，你看，她现在这个样子啊，生死不清的样子，一鸣在她身上，你能放心吗？你别说话，你。哎呦，小西啊。小西，你说句话。哎，哎，哎，你干嘛呀你？哎，哎，哎，这是什么？你是什么？你是什么？丈夫没了，我家也没了，你还要把我的孩子带走？我死也不让你带走，我死给你看！走，你走，你走，你走，走，走了，老头，走吧，走了，老头。
怎么都这样了，还要怎么样？回去了，回去了。好了，好了，你也留下，啊，别难受了啊，别急了，好了，哎，好了，好了，张希，乖阿姨，哭，哭了，好，啊，好，不哭了。爸，妈，我回来了。什么牌？我恨你！又慢了一步。你说，你为什么不帮我？你说呀，啊！你就看我这样正，你就看我这样无无理啊！你就不帮我？你是做爷爷的呀？哎、呀，这是。建华，你赶紧把一鸣给我抱回来吧，赶紧抱回来。妈，你别着急啊！一鸣姓沈，怎么着都会回到我们沈家的，对不对？别着急。听到没有？他姓沈，早晚得抱回来，听到没有？建红，你一定要帮妈妈，一定要帮妈妈，把一鸣给我抱回来，听到没有？好,好,好，妈，你放心，等我跟安琪把证领了，我就让他过来帮忙，好不好？啊！我告诉你，沈建红，嗯，你跟沈建红我管不着，一鸣的事情不许你乱来。你爸，爸，你消消气，倒杯水。爸。说实话，当初一鸣让小七抱回去，那是怕他刚离婚情绪上受不了。可是问题迟早得解决啊！你看妈都快扛不住了，他扛不住，你想办法给我顶着。要不是你，好好一个家伙弄到这个地步，我我少说两句吧你。先喝口水。他不管谁管啊？你管啊？那你也没管啊？他是一名他爸呀，为什么不能管？谁都有资格管，就他没资格跟何家谈条件。我告诉你，以后你想看孙子，告诉我，我帮你想法子。哎呦，我帮你想法子，你用什么法子，沈望海啊？你倒想说说看，你用什么法子？你看到何家这波人啊，头都不抬啊，屁都不放一个，你有什么法子？阿姨，人家何校长讲的是道理。哦，对对对对对，人家讲的是道理，人家有文化，人家读书人，人家说我们不是人，我们这家人不是人，有道理。好，好，你们一个一个的胳膊肘都往外拐啊！沈家的独苗哎，独苗，就我一个做奶奶的在乎啊！你这个当爷爷的啊，懦弱无能。你这个当爸爸的呢？啊，你这个爸爸当得好啊！儿子在哪都不管，无所谓，就管自己在外头谈恋爱。行行，你们都不管，你们都不用管啊！什么主题点啊？主题点，生意不是已经半死不活了吗？还撑着干什么？啊，算了，拉倒，干净轻松。你说什么你？给我闭嘴！爸爸，您别发火，小姐，叫我闭嘴。你有资格叫我闭嘴吗？啊！现在这个家像什么家啊,啊？你这个爸是怎么当的？大媳妇失踪了啊！小儿子有家不归，孙子在外头流落啊！生意做的半死不活的啊！这家还像这样的样子吗？我是不想活了，我是不想过这个日子了。行了，我还是死了算了，我还是死了算了。那是我们欠小西的。我死，我死了！妈，妈，妈，你要干嘛？什么你妈，妈，你建红，你让妈死了算了。建红啊，儿子啊，你记不记得？妈为了让你生个儿子啊，我是跑断脚筋，我七八万百计的，我找宫廷秘方啊。记得，我记得。我好不容易把宫廷秘方找到，你把儿子生出来了啊！我看着一鸣一天天的长大。啊，我多么高兴啊！可是谁想到会落到这个地步？你让我死了算了，死了算了。妈，妈，什么呀你？妈
，要死也该我先死，都是我的错，这都是我的错，我造成的。要不是，要不是我当初坚持出去创业，我要是跟哥守了猪蹄店，根本就不会有天宇。要是没有天宇，就不会惹来官司。没有官司，我根本不可能重新跟安琪发生关系。没有安琪，我根本就不会跟小溪离婚。一鸣也不会被人抱走，还有嫂子，嫂子也根本不可能跟重新、跟苏海峰扯上关系。我妻离子散，都是我咎由自取。我家，我都是被我毁了的。我，我，不只是我自己的家，三个家的幸福，都毁在我的手上了。我，沈建红，干什么？你沈建红。拿把不着枪比划什么呢？我告诉陈建华，你要是真想忏悔的话，等于给我回来，你跟他忏悔。干什么？干什么？这样要死不活的啊？什么样天大的事情解决不了，就这么过不去吗？真是！哎呀，一鸣啊！奶奶的命根子哎！我的命根子。我告诉你，李秋萍，你自个儿好好想想啊！当年春燕要是发了狠心，她硬要孩子不让你进门，你能看得到建红娶老婆生孩子吗？有机会吗？你将心比心，告诉你。跟小谢比起来，你够幸福的了。你，还有你，沈建红，你看看你哥哥啊，自个老婆是死是活不知道，人在哪儿也不知道，他怎怎怎怎么过的日子？每天守着闺女，把这个店撑着，他心里有多难过多痛苦，他都扛着。他，你呢？你们都惹了多少祸了？你哪件事情处理好了？你说。你不觉得惭愧吗？你，阿姨，小西不至于断了一鸣和沈家的关系，他做不出来的。还有你建红，没了小西，你得自己学会面对问题，解决问题。这是你自己选择的路，你无论如何都得想办法走下去。你老是逃避，这是个事儿吗？帮你爸，帮你爸。这一切都问你爸，一鸣在外头他也不管，他无所谓。安琪想进门，他也不答应。问你爸，建红，难道你结了婚，你就能扛起你该扛的责任吗？至少心里踏实点。我告诉你们，不要把这些责任都堆到我头上，沈建红。你跟安琪的事我不管啊，我不赞成，我也不反对。可有一件事情，你就得为你自己的决定负责任。爸，老头子，老头子，你这样说了，我可听到了啊，我可就当你答应了啊，你答应安琪进门了啊，听见没有？安琪，你可千万别忘了跟我的约定啊！无论如何，一定得帮我把一鸣的抚养权给我争回来。对不起，手机，我应该早点告诉你的。怪我呀，太大意了。其实小西的孩子，不管遇到什么事情，总是自己忍着、撑着。他不愿意啊，别人看出他脆弱，更怕我们为他操心。也不知道我们造了什么孽，三个女儿都这么遭罪。都会过去的。哎，你记得吗？小时候，小西学走路的时候。摔了多少跤啊
，有一次摔打在地上哭着都不肯站起来。后来还是我硬把他拉起来的。是，所以我们呢得相信自己的女儿，总有一天呢会站起来，走出一条自己的人生大路的。什么事儿？哎呀，我朋友啊，向我推荐说你们这个店呢、啊，这个猪蹄脚啊特别好吃。这我居然吃出个蟑螂了！你你你你自个儿瞧瞧。可能不可能？我们向来注重卫生的。哎，我说老板，你是不是说我赖你啊？哎呦，我我不是这个意思。他，您瞧瞧。哎呀，这这几十年了，我们这从来没发生过这种事情。您看，要不这样吧，我们陪您一盒猪蹄礼盒，你看怎么样？哎呦，我还哪敢再吃你们的猪蹄脚啊，恶心死了！呃呃，要不我看这这这样吧，啊，呃，就是赔礼道个歉，完了呢，再给一点精神抚慰金。对，得赔。娟儿，爸，你看赔多少呀？呃，这样。三百五百的吧，对，五百，至少得五百，五百，来，等等，哎，这位大姐啊，我们呢也是百年老店，这声誉比什么都重要。嗯，我们这个钱给你以后，麻烦你不要在外头去再讲什么了啊。行，我明白，不就是封口费吗？没问题。不好意思啊，给您压压惊啊。不好意思。要我说呀，你们这个菜呀、啊，就应该改成蟑螂拌猪脚。怎么可能呢？或许越想越不可能。哎，你说蟑螂要是掉到锅里面，不是淹死就是烫死，怎么还可？厨房里都一直干干净净的，从来没见过什么蟑螂啊，怎么可能呢？呃，昨天，昨天是小猴最后一个下班的啊。呃，所有的卫生都是他搞的，我去问，我去问问他。我回来。这到底怎么回事？
到底怎么回事？什么叫怎么回事？怎么怎怎怎么怎？装傻什么的？啊！你你你这这，好，这这这这这这这这明啊，你这玉凤不在，你就欺负我？我不问你，我问谁啊？上回放巴豆的事儿，我就没跟你计较。哎，怎么就那么巧？两回出事，两回你都在店里。怎么回事呢？你这个死抠老大！上次扒的我知道，我认为肯定是你放的。你这个死抠老大！你死抠老大！你你你你死不得好死你！你上次你为什么不早说啊？不告诉我妈？哎呦，江叔，这以前的事过了就算了。要这这次这是你做的，你简直就白费我爸一番苦心了。你这事到底是你干的啊？你这好汉做事好汉当啊！你说呀，你个孬种，你做了不敢说，你说你说你说你说呀！啊，我说我说我说，你放开！这是我，怎么了？告诉你是我啊！啊，你们该给我的钱不给，十五万就想把我打发了。我告诉你，我就是要知叫你们知道知道我的厉害。我，打你！打！建平，建平，建平，建平，你他妈敢打我啊？打死他！建平，打死他！打死他！打死！打死！打死我做鬼跟你们没完！你给我滚滚滚滚滚得越远越好！我告诉你，玉凤回来，我亲口告诉他我为什么不照顾你这个亲家。躲开躲开！还还他还他！哎，就这么让他滚了，太便宜他了！叫警察来抓他，关他关他！滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚！太卑鄙了你！幸亏玉凤不在，要玉凤要在的话，他连挖个地洞钻进去，他能替你害臊他。我告诉你，姓沈的。你们你们记你们记住，喂，我今天给你们放蟑螂，明天给你放蚂蚱，我后天给你们放耗子，我要不把你们搞垮，我就没完，我我滚滚滚滚，我知道，你我我告诉你，你们你们让我丢了一个姑娘，我让你们全家倒霉，你滚滚，太坏了你，哎。真是寡妇死了儿子呀！他实在没指望了，非得从我们家捞点钱过去不可。娟儿，一会儿把里面那锅猪蹄儿全给扔了，放个心了啊！好，扔了也没用。那个快嘴的女人出去肯定没不会说好话的，还是快点想想办法。接下来怎么办？什么怎么办啊？我看就当玉凤死了，领上死亡证明，把那房子卖了。卖了钱分给他老头子，省得我们提心吊胆的做不成生意。你说什么呢啊？你说谁死了？玉凤他没死，他好好的活着，胡说八道什么你？活着活着活着，为什么连个电话都没有？这不是还有信吗？信信信，那为什么孔龙大看了这个信不相信啊？难道他希望他女儿死了？他不过就是要钱呗。看看看看，他看他说些什么？你这个嘴又别瞎说！说什么了？快看看，说什么了还用说吗？啊，不过就是好好干活啊，照顾一飞，少喝酒，少喝脾气啊。嗯。哎，你干什么？我我看不到他的诚意，我感受不到他的真心，我不需要这么肤浅的关心，你懂不懂？你懂不懂？我不需要啊。他要是再来信的话，你就直接扔到垃圾桶里。我不要看了，我。看你的孩子。哎，活要见人，死要见尸，这倒好，生死不明，真是折磨人呢。哎。你是在帮他，还是在折磨他？
，坐好了。哎呀，吐的湿了。啊，没事，裤子湿了，掸一掸就好了。来，爸爸先帮你把头发擦干了，省得一会儿感冒了。啊，菲菲。爸爸，爸爸，你会不会扎辫子？哎，爸爸哪会扎辫子呀？真是。妈妈，妈妈会。妈妈哈。能扎掉好多小蝴蝶。爸爸，爸爸，你怎么不说话呀？菲菲，爸爸一定想办法把菲菲的小辫子给扎起来，而且扎的像妈妈在的时候一样好看，好不好？好了，头发擦完了，来，爸爸帮你把衣服穿上啊。来，伸胳膊，把胳膊伸直了。哎，这边，这，哎，没穿反吧？哎呀，好香呀！菲菲，洗完澡了，来，姑姑给你穿衣服好不好？你看你爸爸多笨呀，怎么穿衣服呢？衣服都不会穿呀，来。咱们先把头套进来，来，菲菲，哎呀，你看，穿进来了，哥，连个衣服都不会穿，是，来，手，好嘞，这只手，哎呀，哎呀，哇，套进来，哎呀，菲菲，你看，那么漂亮的衣服呀，真好看。娟儿，都多晚了，还跟娘家待着。有信来，至少说明嫂子还惦记着你们父女俩呀。哥，至少你还能收到信，还有菲菲陪在你身边呀。嫂子一个人在外边，这日子更难熬。我就是想不明白，这寻人启事都贴出去好几个月了，怎么一点消息都没有？可是你至少还有信啊！菲菲，来，春香。只剩下最后一封信，小心二是没有希望。这出戏该怎么演下去？明天就领证了，安琪。真的是我要的吗？究竟怎么会走到这一步？小七跟我到底出了什么问题？一直到翻脸那一刻，小希都是爱我的。如果不爱我，他不会那么心动；如果不爱我，他不会有那么多泪水。如果问题不在小希身上，难道是我错了吗？可我错在哪儿呢？
。事到如今，也没回头路可走了。跟安琪定下来后，应该一切都能重新步上正轨吧。至少，工作上，安琪跟我目标还是一致的，努力挣钱吧。挣够了钱，至少能让家里轻松点。我去变沈太太，没想到竟然这么顺利。我唯一没算计到的就是何小希，太脆弱了，根本不堪一击，连自己丈夫都保护不了的女人，根本不配结婚。哎，不好意思啊，不好意思，没关系。真的很可爱哎！我跟你姐姐，姐姐，不客气。跟姐姐再见，姐姐，拜拜。告诉你，姐姐明天要结婚了，要嫁给我最爱的人哦。电视，没什么好看的。我可不可以问你一个问题？你说，你是不是真的想要跟我过一辈子？我的意思是，你是不是真的认定我？就要去领证了，怎么还问这种傻问题啊？我跟您说了，我的睡眠不足、注意力不集中，都是让这些事儿给闹的。现在依萍她奶奶也走了，没事儿。可你一个人在家里老待着，也不是个事儿的。哎，我看那医生啊，挺亲切的，当个朋友交，有空跟他聊聊，这就叫心理咨询。现在做心理咨询的人挺多的，用不着害怕，啊？爸，哎，哎，二姐怎么样了？啊，今儿啊，她轮休。小希，看完了，大夫怎么说？哎，根本就没事儿。是，我去拿药啊。你们俩，好久没见了，聊聊啊。哎，那爸我去吧。哎，不用，你们俩聊聊。爸妈很担心你，我搬出去住就是不想让他们担心我，结果刚好适得其反吧，心里空落落的是吧？尤其是在夜深人静的时候，总觉得那张双人床大的离谱，空着那半边，在无时无刻的不提醒自己，已经没有了另一半。这我倒无所谓，反正习惯了也好。就是一鸣他奶奶，老是。关键是你的心态，我真的不相信你就赶不走他。我是不想在一鸣面前跟沈家的人撕破脸。那他不走你走啊？干嘛跟他过呀？没离婚的时候都不住在同一个屋檐下，况且现在已经离婚了，没有道理跟他住在一起。我看你啊，就是放不开。也许吧。人家多潇洒呀，爱干嘛干嘛。你呢？把自己变成压力锅，小心哪天爆了炸。哼，哼。张兆元呢？好久没联系了。朋友不敢交，娘家你也不敢回。我看你都快得自闭症了。你说说我就算了，别老在爸妈面前说，要不然他们真以为我神经病了。哎
啊，罢了，那你开心点啊，否则我不说话都能看出来。爸，啊，哎，怎么就这么一点药啊？本来就没什么，医生说啊，主要是心情，这个都是缓解心情的，啊。嗯，爸，这药贵不贵啊？啊不贵，这些事儿还问爸。在父母面前啊，儿女的健康不是可以用金钱去估量的。回去吧，一鸣啊，在家等你呢啊。哎，爸，让小西回家住吧，免得沈家人又找麻烦。是，我跟你妈也是这个意思啊。放心，我会给你办一个像样的婚礼的。我不是这个意思，还没过叔叔那一关呢。老人家不要跟他硬碰硬。答应你的事儿，我就一定会做到。我爸有我爸的立场，我有我的原则。还有，妈最近一直盯着我写起诉状、打抚养权的官司，讲了好几次嘞，怎么办？哎，一鸣是妈的命根子，要是何家那边实在不肯让步，就只好上法院了。先顺着他们，等官司打赢了，再想办法把小毛头往外推。你别担心，等一鸣回来呀、啊，我们请个保姆。你误会我的意思了，你的儿子就是我的儿子，我一定会尽心尽力照顾的、啊。我只是担心，到时候如果真的要上法院，不知道何家的人会怎么样在一鸣面前说我们的坏话。再说吧，顾不了那么多了。那就是没得谈了。不是说好了你不出现吗？你以为我愿意？啊？我还以为沈建红早就被抓进去了。你也不提醒我一下？官司怎么打那是我的事，你只管拿钱办事儿，我不会亏待你。是我让沈建红给逮到了，这是冤家路窄。要不是我跑得快，现在里面的是我不是他。你跟他提到我吗？现在知道害怕了，早干什么去？少废话！你到底跟建红说了些什么？那得看你出多少价钱了。说好一口价的，我都把钱付清了，而且事情都过了这么久，你怎么好意思跟我开这个口？这得分几方面谈吧。说重点，我没有这么多时间跟你耗。好。当初是你找上我，让我鼓动那些大老板去告天宇。现在倒好，沈建红啥事儿没有，你倒来个釜底抽薪，让天宇恶性倒闭。那些大老板什么好处都没得到，还惹得一身腥。关你什么事啊？那些大老板现在到处都在找我，我倒成了过街老鼠，人人喊打。还有那个沈建红，他要是知道我在城里。你觉得他会怎么样呢？你是为了得到沈建红，把我推在前面当炮灰。我不找你，我不知道我要找谁。你现在不是过得好好的吗？那沈建红呢？你真的不在乎沈建红如果找到我会怎样吗？我可把丑话说在前头。我这个人啊，胆子小。又特别经不起别人的逼问，你到底想干什么，刘律师？我还能干嘛？我现在就想走，可是我没有钱，我能往哪儿走啊？你要多少？那要看你让我在外面待多久了。钱花完了，我当然要回来。我不是你的提款机，我不能每一次都满足你的需要。最好一口价就能堵住你的嘴，不然什么都不用谈。好，那你最好出的够多，让我在外面可以安家落户，或许我就不会再回来了。好，等我把钱准备好了，自然会通知你。谢了。你怎么能保证你不会出卖我？不会吧？你难道
不过还想让我签个什么保密协议之类的。放心，我是有职业道德的，我没必要跟一个大律师过不去嘛。先走了，等你电话。记住了，少在外面游荡，不要给我节外生枝。遵命，拜拜。绝对不能让建红知道，否则我的心血全白费。毛遂自荐的人我见多了，还是头一回遇到像你这么热忱的人，非要来我们公司上班不可。职场上除了成就，图的就是个爽字，能和老板同仇敌忾，求之不得。让我干什么都行，我会用时间来证明自己的实力。喂，你好，董事长办公室。啊，董事长现在正在忙，请问您哪位？你的资历不错，来我这儿工作也不能让你屈才。这样吧，让我好好想一想，有了结果我会及时通知你的。谢谢苏董事长。那我先告辞了。刚才谁的电话呀？心理医生。他说你已经很久没有回去复诊了。提醒你找时间回去拿药。别理他，大概又是缺钱了。你怎么没告诉我，你现在已经需要用药物来控制情绪了？你觉得丢脸了是不是？有个神经病老公，你见不到人了是不是？海峰，我不是这个。我告诉你，就算我真的有神经病，也是被你逼的。我我不知道，你没告诉我。现在你知道了，你觉得丢脸，你走啊！我受不了，我可以找心理医生去做骨。我不会离开你的，我永远永远不会离开你。你是真心的，有你这句话，我心里踏实多了。我谁都不看，你就是我的心理医生。难怪心情阴晴不定，这么难捉摸。原来他有病，我一走，你一定又会伤害人。我怎么能离开你呢？好，欢迎各位来到安荣生计的发布会。我代表安荣生计董事长、总经理以及全体员工，谢谢大家。下面我很荣幸的请出我们安荣生计代言人曹香华小姐。香花应该在舞台上发光发热。如果不当这个董事长，或许真能站到国际的舞台上。志啊，多多关照哦。董事长，别叫我董事长，叫我刘律师就可以了。不好意思哦，还害您专程从合肥跑一趟。你看，这么热闹的场合，不来太可惜了。一个郎才，一个女貌。看在我们这些单身汉呀，嫉妒死了
什么时候结婚了？该办事儿了啊！我们已经领证了。哦，是吗？太不够意思了，怎么没发帖子？其实啊，还没来得及摆喜酒呢，因为这段时间太忙了，等忙过这阵儿，我一定请二位来参加我们的婚礼，好不好？一定来，一定要来哦！可以，一定来，一定来。他们把你从合肥来呢，谢谢。沈建红的确有点实力，我得当心点儿，免得养虎为患。我们董事长让我问你，他的表现如何？行了，你别挖苦我了。要不是我们董事长态度强硬，我绝对不会让曹香华做我们代言人的。那我可不管。你现在看到我们董事长的价值了吧？说不定啊，今天晚上还能上新闻联播呢。行行，谢谢你，谢谢你，谢谢你。哎，谢谢，谢谢，谢谢。嗯，啊，一鸣这衣服穿几天啦？怎么黑黢黢的，一股味道？哎呦，这身上，每天都洗澡，每天都换衣服啊？怎么可能呢？啊，这是每天都换的衣服，每天洗澡的。你来看看，你自己来看看，快去拿件过来，我给他换上。哎呀，我就知道你想把我支开，我看没那么傻。小西、啊，你既然辞了工作，那就得一心一意的在这个家里面啊，把孩子照顾好。你看。这家里你看弄得乱七八糟样子，脏兮兮的，你，你也得把孩子照顾好啊！你看脏兮兮的孩子，妈知道简红对不住你，可怎么办呢？事情已经摆在那儿了，你得面对现实啊！啊，简红要是知道你这个样子，肯定不会让一鸣给你的。怎么不会给我？我做错什么了？我爸妈从来都没有说过我不好，为什么你老说我不好？哎呀，你这个样子下去啊，总要出事的。孩子在你身上，我不放心。行了，别多说了。奶奶带你洗澡。哎，你要干什么呀？我带他洗澡啊。你紧张什么呀？你，这是我孩子，我自己会照顾他。我就是带他去洗澡，你你看你这么紧张，你你这个样子。那行行行，你去洗，你赶紧给他洗澡去，我去煮饭，你们洗好了，我也煮好了，赶紧吃饭。你去呀、啊，你洗好澡以后给他剪剪脚趾甲、手指甲，这黑黢黢的都很长了，你们都是黑东西、啊。一鸣是我儿子。没事儿啊，魂不守舍的样子。哎呀，这些事情把他压垮了，这接下来怎么带孩子啊？哎呀，真是急死人了。爸爸送完猪蹄就出来，你在车里等爸爸好不好？今天的爸爸不能分开。好，咱们不分开，永远都不分开，啊。
小心啊！来抬脚。哎，戴明，哎，老爸，来叫叔叔。哎，来，抬脚，小心啊！哎，建明，哎，最近客人回来不少，你爸这竹蹄生意没你还真不行。哎，靠大家帮忙吧，现在都让我搞成这样了，要再不好好干的话，真是没脸。嗨，那我先走了，你忙你的啊。喂，白妈，哎，等等，哎，建明，哎，我老娘一讲就是十五分钟，帮看看猪蹄火上呢。啊，行行，来，菲菲，没事，刚才送猪蹄的。乖乖的坐着啊，不许乱跑，好不好？爸爸一会儿就回来。好，听话、啊，菲菲。洗碗漏了，你赶快去看看，都流到我们家里边去了。怎么可能？走走走，你赶快去看呀！慢慢，我先挂了啊。阿六，都已经搞好了。哎，阿六，菲菲，菲菲。回来我怎么交代？他每次写信都让我照顾好一菲的，怎么就一眨眼就没了呢？菲菲，菲菲，我怎么这么这么大意呢？我。微微可爱，带出去转了转。我还以为会被让人拐走了呢，我。哎呀，真对不起，实在不好意思。我以为你以为什么呀？你以为啊？我告诉你，你是没体会过当爹妈的滋味。我就这么一个女儿，你知不知道你？不是你家孩子，你说的轻松的
，老陈有个孙女，被他父母带到上海去了，他特想孩子。别哭了。还是这份。接下来就该看你的了，杨经理。啊，不敢当，黄总。我目前只是代理经理，要真想当上经理，还得看以后的表现。对你，我倒是很有信心。谢谢。场面的话已经说完了啊，下边该看你的真本事了。哎，哎，小南，小南，你呀、啊、要尽快让杨经理熟悉单位的一切情况，包括产品。密切接轨，才可以展现合作效果。啊，黄总，您放心，我会尽量的早一点找到状态的。好。啊，总经理，我下个月可能还要去一趟农村，这一去啊，又得一两个月。您看杨先生这边是不是应该找一个专业对口的人比较合适？农村这边的事儿，就暂时放一放吧。王总对你的印象非常好，半途而废，总不好吧？好吧，总经理，我尽力。好，好好。谢谢你愿意跟我共进晚餐。我以为你约我是来谈公事的。哦，项目的资料我都已经整理好了。我只是想让你知道我的心意，谢谢你在总经理面前说了我那么多的好话。我有吗？要不是你的话，我现在恐怕已经被刘丹给寄走了。你说他呀，我就是看不惯他的嘴脸，谁让他那天非要抢人家的功劳？人家不就是我吗？总之，谢谢你。你别想那么多，换做是谁，我都会帮忙的。不知道为什么，一看到他，都会让我想起宋海峰。不说了，快吃吧，一会儿别凉了。这牛排一定不便宜吧？还好，三百五一份。不过你不用担心，我们经理给我加工资了。也是啊，如果在酒店里三百五十块钱，连一瓶洋酒都买不上，难怪你不在乎。看来你还是不相信我。这两年以来，我真的去酒店的次数已经屈指可数了，而且每次去都是工作上的那种应酬。你不用花这么多的口舌，在这方面，这些事情与我无关的。赶快吃吧，吃完之后我们好赶紧走。你一会儿有事赶时间？没有啊，我这都是为你好。那些酒店的年轻妹妹都等着给你庆功呢，我不想占用你太长的时间。我是不是对他太刻薄了？我终于知道，人要为自己犯下的错误付出多么大的代价。如果有机会让我去弥补，去赎罪。哪怕花一辈子的时间，我也愿意。
小北，你还是不是男人？既然已经来了，为什么不上去？我，你简直是无药可救。不是，我就是觉得有点尴尬，知不知道香华这么急找我什么事儿？那你自己问他去啊。可是。可是什么？可是缩头一刀，伸头也是一刀，赶紧走吧。还是算了吧。走呀。哎。